Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, знову продовжуємо рахувати дні і тижні війни. Ось минає уже 141-й тиждень Великої Кривавої війни. Знову в Україні гинуть люди. Знову л'ється невинна кров. Наші військовослужбовці, сини і доньки України героїчно захищають свою батьківщину на всіх фронтах. Цього тижня ми особливо сумуємо за чергові жертви російських атак на наші міста і села. Вбито десятки людей, сотні поранено у Києві, у Запоріжжі, в Дніпрі, у Кривому Розі. Цей біль українців, можна сказати, що наростає з кожним днем. Але цього тижня, зокрема, відкрився ще один біль. Ще одна глибока рана у серці нашого народу. Усім стало відомо страшні надуживання в лікарських комісіях, які е, признавали придатними до військової служби тих, які мають обов'язок військовослужбовців, обов'язок захищати свою батьківщину. Ми побачили явище корупції в найогидніших формах в Україні. Корупція є подібною до корозії. Та як корозія роз'їдає метали зсередини, хоч назовні вони можуть зберігати гарний, навіть привабливий вигляд. Так само корупція, як та корозія людського сумління, корозія людини, людських стосунків, корозія державних інституцій, корозія суспільства підточує, роз'їдає середини Україну. Це явище – є тяжким моральним злочином. А в умовах війни ми його можемо назвати моральною диверсією проти України. Та корупція в таких формах, вона підточує здатність нашого суспільства, нашої держави боронитися. Як іржа, яка сточила залізо, зробила його нездатним витримати необхідних навантажень. Так само і корупція в різних її проявах сьогодні зникровлює і знесилює наше суспільство. Тому таке обурення в народі викликали ці факти, коли ця корупція позначила сумління медиків, лікарів, тих, кому народ звик довіряти своє найдорожче, своє здоров'я, а у випадку призову на військову службу навіть своє життя. Пригадаємо, що під час Революції Гідності народ, ми разом сказали собі і державним чиновникам, політикам, тим, кому довірили державну владу. Ні, ні корупції. Сьогодні ми мусимо вкотре повторити ще раз це слово, це моральне гасло. Бо подолавши корупцію людського сумління, людського серця, лише тоді ми зможемо в повній стати здатними витримати ті тяжкі навантаження, які накладає на плечі нашого суспільства, навіть державних інститутів і кожного з нас, зокрема, оце велике лихо святотацької війни. Але ми довіряємо не так слабкій людині, але Богові у тій бурні. Тому сьогодні хочемо вкотре сказати, що у всіх тих болях, навіть в тому гніві, ми далі продовжуємо нашу ходу до свободи. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У храмі Покрову Пресвятої Богородиці у Дніпрі відбулася молодіжна молитва за мир у стилі ТЗ. У молитві взяли участь владика Максим Рябуха, брати спільноти ТЗ Бенуа, Жан Даніель і Хан Йол та молодь із різних куточків Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. 
Блаженніший Святослав урочисто передав 30 томів видавничої серії «Київське християнство» до Апостольської бібліотеки Ватикану. Ця подія зібрала в Центрі католицької церкви представників духовенства та науковців з України і Святого Престолу. Глава Української греко-католицької церкви заакцентував, що ця збірка є певним свідоцтвом про хрещення Київської церкви, яка народилася в період ще неподіленого християнства. Отець Мауро Мантовані, префект бібліотеки, наголосив, що ця збірка є великим здобутком для апостольської книгозбірні і відкриває перед її відвідувачами можливість ознайомитися з великими і важливими пластами історії Східної церкви. У місті Тортолі відбувся єпархіальний конгрес з нагоди 200-річчя єпархії Ланузей. Єдина свята соборна і апостольська. Тема конгресу, на який було запрошено учасників та доповідачів з різних країн та континентів світу, участь взяв і отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Однією з головних тем конгресу була тема війни в Україні. У своєму виступі глава ОКЦ вказав на неоколоніальний характер війни в Україні, намагання Росії відродити Радянський Союз та повернути Україну до тюрми народів, позбавити її європейського шляху і розвитку серед демократичних країн. У Крахівському монастирі отців Василиян відбувся 15-й єпархійний з'їзд спільнот матерів молитві з парафії Сокальськошовківської єпархії. На початку з'їзду матері молилися вервицю та мали можливість приступити до святої тайни сповіді. Архиерейську божественну літургію очолив преосвященний владика Петро Лоза у співслужінні з ігуменом Крахівського монастиря отцем Володимиром Маланюком і духівниками парафіальних спільнот матерів. Цьогоріч матері роздумували над екологічною відповідальністю за Боже творіння. Лицарі Колумба передали автомобіль швидкої медичної допомоги мешканцям міста Чорноморськ у межах зустрічі капеланів чоловічої бартерської. Спільноти автомобіль урочисто благословили і освятили найвищий капелан лицарів Колумба архієпископа Балтимора Вільям Едвард Лорі з національними капеланами Владикою Михайлом Бубнієм та архієпископом Мечеславом Мокшицьким у Львові. Участь у заході взяли настоятель парафії святого пророка Ілі це отець Андрій Кремза, голова комісії охорони здоров'я Одеського екзархату, отець Олександр Більський і представники Національної ради Микола Мостов'як та Юрій Малецький. До слова, напередодні 21 жовтня за ініціативи Національної ради лицарів Колумба в Україні відбулася національна зустріч Планів Рад Орден у лицарів Колумба в Україні захід відбувся у Львові Бріховичах. Кардинал Матео Дзубі зустрівся з українською молоддю з Донеччиною і Київщини. Це відбулося в межах подорожі обійми з цілею, організованої патріаршою комісією Української греко-католицької церкви в справах молоді на запрошення католицької акції Болонської архієпархії. Особистий посланець Папи Франциска Віталії подякував усім за присутність і щирість та відкритість і попросив прийняти обійми й турботу. Президент архієпархіальної католицької акції в місті Болоньо Даніеле Магльоці привітав присутніх, зазначивши, що це унікальний на нагода співпраці та допомоги. Глава Української греко-католицької церкви здійснив офіційний візит до Константинопольського патріарха Варфоломія. Сторони обговорили ситуацію в Україні і домовилися про наступні кроки екуменічного діалогу. Блаженніший Святослав висловив вдячність його святості Варфоломію за нагоду зустрітися і активний діалог між Українською греко-католицькою церквою і Константинопольським патріархатом впродовж останніх десяти років. Патріарх Варфоломій подякував главі ОГКЦ за увагу до синодальних рішень Вселенського патріархату і наголосив, що матірна церква Константинополя вболіває за своїх дітей в Україні, які страждають. Цей тиждень був дуже багатий на різні гарні, світлі події у житті, зокрема, нашої церкви. Цього тижня я мав нагоду відвідати з офіційним візитом його святість Вселенського патріарха Вартоломея в осідку його древнього міста Константинополя. Справді відчувалося, що Церква мати піклується і радіє своїми дітьми. Я вкотре почув з уст Свенського патріарха, як він радіє життям, розвитком нашої української греко-католицької церкви. На що він відповів? А хіба ж мати не тішиться, коли її діти ростуть? Хіба ж мати може не тішитися своєю дитиною? Сьогодні Серед багатьох очільників церков і держав, можливо, не, не забагато тих, які тішаться життям, розвитком саме нашої церкви. Я мав нагоду розповісти, чим живе наша церква і наш народ. І то в ту вдячність висловити в імені усіх тих, хто мені доручив ці слова подяки Селенському патріархові. Зокрема, я подякував за чітку і одностайну позицію повноти Вселенського патріархату по відношенню до так званої ідеології руського міра. На останньому синаксисі вся повнота Константинопольського патріархату визнала цю доктрину єресю. І саме православним ієрархам, православному світові 
належало тут сказати своє слово. Теж цього тижня, в неділю, завершився синод єпископів католицької церкви. Ми цілий місяць разом з папою Франциском, з майже 500 делегатами з усіх куточків земної кулі крокували разом, роздумуючи над тим, якою повинна бути сьогодні Вселенська церква в умовах нового світу, нової культури, яка ось народжується на наших очах. Як ми, як християни, повинні сьогодні діяти у світі, який позначається жахітями війни в різних куточках світу, в тому числі і України. Вчора ми проголосували за підсумковий документ, який є плодом праці цього синоду. Саме для того, щоб Божий Дух, який спочиває на церкві, поміг обновляти обличчя своєї невісти. А Христова Вселенська Церква була завжди молодою, свіжою, актуальною і справді могла відповідати на виклики сьогодення. Ми сьогодні разом із повнотою Вселенської Церкви, разом із нашими православними братами просимо у Господа Бога перемоги і миру для України. Боже, благослови наш народ! Благослови наше військо, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, благослови усіх добрих людей в різних куточках земної кулі, які сьогодні вболівають за Україну, нас підтримують, за нас моляться і нам допомагають. Боже, благослови нашу багатостраждальну батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика